സസ്യ ശബളാപമായ കേരള ഭൂമിയുടെ ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണമായ അനന്തപുരി അതിൻ്റെ ശാലീന സൗന്ദര്യം വിതുമി നിൽക്കുന്ന കരകുളം അല്ലെങ്കിൽ കൃപകുളം ഇന്ന് രാത്രി അസ്തമയ സൂര്യൻ്റെ പുൻകിരണങ്ങളേറ്റ് ചുവന്ന തൊടുത്ത കവളുമായി നിൽക്കുന്ന ശാലീന സുന്ദരിയായ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിനൊരു തിലകക്കുറി പോലെ കരകുളം ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ തഞ്ചാവൂർ വില്യംസും ലോഡ് സാൻഡണിയും ബിജു അടൂരും എല്ലാം കൂടെ കൂടിയപ്പോൾ സരിഗമ പതിനിസ് ഏഴക്ഷരം കൊണ്ട് ശ്രുതി ലയാ സ്വര സമ്മിശ്ര സമ്മേളനം മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അഗാധ തലങ്ങളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആത്മീയ തന്ത്രികളെ തൊട്ടുണർത്തുന്ന സ്വരരാഗ മാധുരി പരിശുദ്ധാത്മാ ഭക്തന്മാരുടെ കരങ്ങളിൽ പിടിപ്പിച്ച പൊൻതൂലികയുടെ സ്വർഗീയ ചലനത്താൽ വിരചിതങ്ങളായ കാവ്യ കുസുമങ്ങളായ അക്ഷരങ്ങളെ ചേർത്തും കോർത്തും നേർത്തും പേർത്തും മാല പോലെ ചാർത്തി ഗാനങ്ങളാക്കി അത് ഗദ്യമായി പിന്നെ പദ്യമായി അത് സദ്യയായി ഒരു നിവേദ്യമായി ഫ്രീസലോൺ ഇന്ന് രാത്രി ഹൃദയത്തിൻ്റെ മാംസ പലകളിൽ വജ്ര സൂചി കൊണ്ട് കോറിയിടുന്നതുപോലെ ഒത്തിരി പറഞ്ഞാൽ കരകുളത്തിനിന്ന് രാത്രി ഒരു സദ്യയായി സ്തോത്രം അമേൻ ഈ മഹാസമ്മേളനവും ഗാന ശുശ്രൂഷയും എൻ്റെ കർത്താവ് തീർത്തതിനാൽ സ്തോത്രം എന്തിനാണ് ഈ ബോക്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കിട്ടിയേ അമേൻ ശാലയും അമേൻ മന്ന ടീം അവരെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടാണ് ഈ സൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറൊക്കെ അമേൻ ഇതെന്താ ഗാനമേളയോ ഇതെന്താ ഏതെങ്കിലും സെക്കുലർ സമ്മേളനം ഒന്നുമല്ല അതിനെ കേള്ളക്കെട്ട നന്നായി വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ എന്തിനാ അമേൻ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ഷാപ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ നക്ഷത്രം കെട്ടിത്തൂക്കി കേരളം മുഴുവൻ ആഘോഷിച്ച ക്രിസ്തുമസ് മുതലിങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി പുതുവർഷത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുക നമ്മൾ അമേൻ എനിക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട് ഷാപ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നാടുമ്പോൾ അകത്തിരുന്ന് മദ്യപിക്കുന്നവനും അമേൻ അതിൻ്റെ ഷാപ്പിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ്റെ അകത്തൊരു ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ കാരണക്കാരൻ ജനിച്ചു ഹാ ഇന്ന് രാത്രി അത് ജനിച്ചത് പുൽക്കൂട്ടിലല്ല ജനിച്ചത് പശുക്കൾ നിൽക്കുന്നിടത്തല്ല ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ തമ്പുരാൻ ജനിച്ചത് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി വരെ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയാലും സാരമില്ല തഞ്ചാവൂർ വന്നാലും സാരമില്ല ലോഡ്സൺ വന്നാലും എല്ലാവരും വരണം ഇവിടെ എന്താ കാരണം ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സ്തോത്രം എന്താ പ്രത്യേകത പിറക്കണം രാജരാജൻ നിന്റെ ഉള്ളിൽ മറക്കണം ഈ ലോക സ്നേഹമല്ല എത്രപ്പോ സന്തോഷമുണ്ട് ചിലരുടെ മുഖത്തൊന്നും ഒരു ചിരിയൊന്നുമില്ലല്ലോ സ്തോത്രം പിറക്കണം രാജരാജൻ നിന്റെ ഉള്ളിൽ മറക്കണം ഈ ലോക സ്നേഹമല്ല പിറക്കണം രാജരാജൻ നിന്റെ ഉള്ളിൽ മറക്കണം ഈ ലോക സ്നേഹമല്ല പിറക്കണം രാജരാജൻ നിന്റെ ഉള്ളിൽ മറക്കണം ഈ ലോക സ്നേഹമല്ല പൊറുക്കണം സ്നേഹിതന്മാർ ചെയ്തതല്ല മറക്കണം ലോകത്തിൽ ഇമ്പമല്ല പൊറുക്കണം സ്നേഹിതന്മാർ ചെയ്തതല്ല പൊറുക്കണം ലോകത്തിൽ ഇമ്പമല്ല അവൻ ചിലരൊന്നും കയ്യൊന്നും അടിക്കുന്നില്ല ഒരു സന്തോഷമില്ലല്ലോ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിനെ സൂചിച്ചാട്ട് ഞാൻ താമസിച്ചാണ് തുടങ്ങിയെന്നുള്ള പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഭാരപ്പെടേണ്ട താമസിച്ച് നിർത്തു ഫ്രീസലോ സന്തോഷമില്ലേ ഹലലിയ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട് പിറക്കണം രാജരാജൻ നിന്റെ ഉള്ളിൽ മറക്കണം ഈ ലോക സേഖമല്ല പിറക്കണം രാജരാജൻ നിന്റെ ഉള്ളിൽ മറക്കണം ഈ ലോക സ്നേഹമല്ല ഹലലിയ ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് രാത്രി ഹൃദയത്തിനകത്ത് കഥാവ് പിറക്കണം സന്തോഷത്തോടെ കഥാവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു തിരുവിതന ഭാഗത്തേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി കിടക്കുന്നു അമേൻ സമയപരിധി നമുക്കുണ്ട് അമേൻ ലുക്കോസിന്റെ സുവിശേഷ അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ഏഴ് മുപ്പത്തി എട്ട് വാക്യങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി വായിച്ചുകൊണ്ട് അമേ തിരുവചന ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവസ്ഥലായിരിക്കാം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്ന് രാത്രി ആയിരിക്കാം അമേൻ ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ഏഴ് മുപ്പത്തി എട്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ആരും കോടിത്തുണിക്കണ്ടം കോടിത്തുണിക്കണ്ടം കീറിയെടുത്ത് കീറിയെടുത്ത് പഴയ വസ്ത്രത്തോട് ചേർത്ത തുന്നുമാറില്ല പഴയ വസ്ത്രത്തോട് ചേർത്ത തുന്നുമാറില്ല 
തുന്നിയാലോ തുന്നിയാൽ പുതിയത് കീറുകയും പുതിയത് കീറുകയും പുതിയ കണ്ടം പുതിയ കണ്ടം പഴയതിനോട് ചേരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും പഴയതിനോട് ചേരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും ആ ആരും പുതുവീഞ്ഞ് ആരും പുതിയ വീഞ്ഞ് പഴയ തുരുത്തിയിൽ പകരുമാറില്ല പഴയ തുരുത്തിയിൽ പകരുമാറില്ല പകർന്നാൽ പകർന്നാൽ പുതുവീഞ്ഞ് പുതുവീഞ്ഞ് തുരുത്തിയെ പൊളിച്ച് ഒഴുകിപ്പോകും പുതിയ വീഞ്ഞ് ഒഴുകിപ്പോകുന്നല്ല തുരുത്തിയെ പൊളിക്കും അമ്മേ പൊളിച്ച് ഒഴുകിപ്പോ ഒഴുകിപ്പോകും തുരുത്തിയും നശിച്ചു പോകും തുരുത്തിയും നശിച്ചു പോകും പുതുവീഞ്ഞ് പുതുവീഞ്ഞ് പുതിയ തുരുത്തിയിൽ അത്രേ പകർന്നു വെക്കേണ്ട പുതിയ തുരുത്തിയിൽ അത്രേ പകർന്നു വെക്കേണ്ടത് ഈ വചനത്തിനായിട്ട് കരം ഉയർത്തിയ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ട് കൃപയുള്ളവർ അല്പസമയ സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട് ആകാശങ്ങളെ കീറി മുറിച്ച് പുകയുന്ന പർവ്വതങ്ങളെ തൊടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി വചനത്തിന് വ്യാപരിക്കുന്നതിനാൽ കൃപയുള്ളവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ട് പർവ്വതങ്ങളെ മുട്ടാടുകളെ പുലാടിക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങളെ മെഴുക പോലൊരുക്കുന്ന ശരൂബാബലിന് മുമ്പിലെ മഹാ പർവ്വതത്തെ സമഭൂമിയാക്കി മാറ്റിയ ദൈവശക്തിയുടെ വ്യാപാരം ഇന്ന് രാത്രി വ്യാപരിക്കുന്നു ഗ്രൗണ്ടിന് ഒരു അറ്റം മുതൽ മറ്റു അറ്റം വരെ കൃപ പ്രാപിച്ചവർ അഭിഷേകമുള്ളവർ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിച്ചാട്ട് ആരും നിർബന്ധിക്കാതെ കരമടിക്കുന്നവർ ആരും നിർബന്ധിക്കാതെ ആരാധിക്കുന്നവർക്കായ സ്തോത്രം താമര കഥകളെ ഉടച്ചവൻ ഇരും ഓടാമ്പരുകളെ മുറിച്ചവൻ സിംഗക്കൂട്ടിൽ ഇറങ്ങിയവൻ സിംഗത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ആടിനെ വിടുവിക്കവൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഉരുക്ക് പല്ലുകൊണ്ട് ഉലകം ശാരീരികരോഗബന്ധനങ്ങൾ സകല വ്യാപാര മേഖലകളോ സകല ബിസിനസ് മണ്ഡലങ്ങളോ സകല വാഹനങ്ങളോ അതിന്റെ നല്ലൊരു ഉടമസ്ഥരും കൃഷിക്കാര് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ കരകുളം മുഴുവൻ ഈ കൺവെൻഷൻ നിമിത്തം ഇന്ന് രാത്രി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ ഈ ശബ്ദം എവിടെയെല്ലാം കേൾക്കുന്നോ അവിടെയെല്ലാം കുടുംബങ്ങൾക്ക് വ്യക്തികൾക്ക് ഈ മഹായോഗം ഒരു അനുഗ്രഹമാകട്ടെ സന്തോഷത്തോടെ പ്രാണനാഥനെ അങ്ങയുടെ പാതപിടുതികളെ സമർപ്പിക്കുന്നു കൃപയിൽ പൊതിഞ്ഞാട്ടെ അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ നന്മകളാൽ നിറച്ചാട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ എന്താ വായിച്ച ഭേദഭാഗം വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വായിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയോട് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് വായിച്ച ഭേദഭാഗം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വായിക്കുന്നു സന്തോഷത്തോടെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ യെസ് ആ യെസ് ആരും ആരും കോടിത്തുണിക്കണ്ടം കോടിത്തുണിക്കണ്ടം കീറിയെടുത്ത് കീറിയെടുത്ത് പഴയ വസ്ത്രത്തോട് ചേർത്ത് തുന്നുമാറില്ല എല്ലാവരും തല ഉയർത്തി പിടിച്ചാട്ടെ ഇത്രയും മൈക്കിനകത്തോടെ വായിക്കും അല്ല കൈ ഉയർത്താനല്ല തല ഉയർത്തി പിടിക്കാൻ ചിലർ ബൈബിളിലോട്ട് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പ് കമന്ന് വീണതാ അവരെ യൂക്കോസ് മുഴുവൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കരുത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടാട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കാം വാക്കൊന്നും കൂടെ വായിച്ചാട്ടെ ആരും കോടിത്തുണിക്കണ്ടം ശമൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കോടി തുണിക്കണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആ കീറിയെടുത്ത് കീറിയെടുത്ത് പഴയ വസ്ത്രത്തോട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വാട്ടി ചേർക്കരുത് കൃപയുള്ളവർ ദൈവത്തെ സൂചാട്ട് ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പുതിയത് നീ പതിനെട്ട് കീറിയെടുത്ത് പത്തൊമ്പതിനോട് ചേർക്കരുത് വേണെ ചേർക്കാം ഞാൻ ചേർക്കും എന്ന് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ചേർത്ത നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ വാശിയുള്ളവരോട് അടുത്ത വാചകം ആ തുന്നിയാലോ തുന്നിയാലോ പുതിയത് കീറുകയും നിന്റെ പത്തൊമ്പത് കീറും അല്ല ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യാൻ ഇത്രയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സമയം നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ മുടിയാതെ അപ്പിടി വയ്ക്ക കൂടാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ബീഡി വലിക്കരുതെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും നിന്റെ ഓക്കത്തിനകത്ത് കയറി സുഖത്തെടുത്ത് കളയാനൊന്നും സമയമില്ല ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചങ്ക് പറിച്ചു തന്ന് പറയുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എടുത്ത് പത്തൊമ്പതിന്റെ കൂടെ വെക്കരുത് രണ്ടും തകർന്നു പോകും അമ്മ അടുത്ത വാക്യം ആ 
തുന്നിയാലോ അത് പറഞ്ഞു തുന്നിയാലോ ഇനി ഇത് അത്രക്കും മതി ബാക്കി ബാക്കി ആര് പുതു വീഞ്ഞ് പുതിയ വീഞ്ഞ് പഴയ തുരുത്തിയിൽ പകരുമാറില്ല അമ്മൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ദൈവം നിനക്ക് തരാൻ പോകുന്ന അനുഗ്രഹം അതിന്റെ പേരാണ് പുതിയ വീഞ്ഞ് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കുപ്പിക്കകത്ത് ഒഴിക്കരുതെന്നുള്ളോ കൃപയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പൈതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതുക്ക നിനക്ക് വരാതെ ഒരു മാറ്റം വരാതെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനാകാതെ ഈ അനുഗ്രഹം നിന്റെ അകത്ത് കേറില്ല കേറിയാൽ തുരുത്തി പൊളി സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിനെ സൂചാട്ടെ കൃപയിൽ നിറഞ്ഞ ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ന് രാത്രി പഴയത് മാറണം പഴയത് കീറണം പഴയത് കളയണം പുതിയത് വരണം പുതിയ തുരുത്തി വരണം പുതിയ അനുഗ്രഹം വരണം ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ മനസ്സ് പറ ഇത് കേൾക്കുന്ന പലരും പറയുന്നുണ്ട് ശരിയാ ദേവദാസന് പ്രസംഗിക്കുന്ന സാറേ ഫാസ്റ്റർ അങ്ങനെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ എനിക്കൊരു അനുഗ്രഹം വേണോ എൻ്റെ കുടുംബത്തിനൊരു അനുഗ്രഹം വേണോ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹം വേണോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എനിക്കൊരു മാറ്റം വേണം അമ്മേൻ കേൾക്കുന്നതിനകത്ത് ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചവരുണ്ട് കുറെ സംഭവിച്ചവരുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് തന്നെ ചവിട്ടി തള്ളി കളയുന്ന ആളല്ല യേശു അമേൻ അമേൻ തിരുത്തിയെടുത്ത് മാറ്റിയെടുത്ത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാക്കാം ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ കേൾക്കുന്നതിനകത്ത് ചില പഴയ ദുരുത്തിയുണ്ട് ഓ കൃപയുള്ളവർ ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ കൃപയുള്ളവർ ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ പഴയ തുരുത്തി ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം തരുന്ന അനുഗ്രഹം ആ പഴയ തുരുത്തിക്കകത്ത് പകരില്ല പകരം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവം ഒരു കുശവനാകയാൽ അവൻ ഇന്ന് രാത്രി പഴയത് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ഓ ആരാധിച്ചു തുടങ്ങിക്കോ അങ്ങ് പുറകറ്റത്ത് എന്നെ കേൾക്കുന്നവരോട് ആ ചോദ്യം ആരാധിച്ചു തുടങ്ങിക്കോ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വാക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു വാക്ക് ഇന്ന് ദൈവം നിനക്ക് തരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ അനുഗ്രഹം നീ മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത നിന്റെ പഴയ തുരുത്തിക്കാത്ത ഒഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ ആ അനുഗ്രഹം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നല്ല എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ നീ ഊപ്പാട് വന്ന് ചാകും അത് ആ വാക്ക് എന്താ ഭയങ്കര എന്താ അതായത് ഇത് ഇത് നിനക്ക് മാറ്റം വന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ അറിയോ അവൻ ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും നീതിമാന്മാരുടെ മേലും മഴ പെയ്ക്കും സ്വത്ര പറഞ്ഞേ അവൻ ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും നീതിമാരുടെ മേലും മഴ പെയ്ക്കും നീതിമാൻ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും മറ്റവൻ നിമോണിയ വന്ന് ചാകും രണ്ടു പേർക്കും മഴ പെയ്ച്ചു അണ്ട കിടക്കുന്നു അല്ലേലുയ്യ ഇന്ന് രാത്രി തമ്പുരാൻ പറയാ സ്തോത്രം നിന്നെയും എല്ലാവരും ഈ കമ്പം കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവാ ഇന്ന് രാത്രിയായിരിക്കുന്ന സ്തോത്രം അമേൻ എന്ത് ചെയ്യണം വൈക്കാൻ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ദിവസം ഒന്നാമത്തെ അതിന് പതിമൂന്നാമത്തേക്ക് പൗലോസ് പറയാ ഞാനൊരു പഴയ തുരുത്തിയായിരുന്നു ഞാനൊരു പഴയ തുരുത്തിയായിരുന്നു ഞാൻ ഡെമസ്കോസിന്റെ പഠിക്കൽ വെച്ച് ആ വീഞ്ഞു തരുന്നവനെ കണ്ടു ഓ ഡെമസ്കോസിന്റെ പഠിക്കൽ വെച്ച് ഞാൻ പരിവാര സമേതം കുതിരപ്പുറത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ആ വീഞ്ഞു പകരുന്നവനെ അഗിലാണ്ടത്തിന്റെ ഉടയവനെ ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പണ്ട് ഞാൻ ദൂഷകനും ഉപദ്രവിഷ്ഠൂരനുമായിരുന്നു ഇതിൽ കൂടുതൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താ വേണ്ടത് ദൂഷകൻ ഉപദ്രവി നിഷ്ഠൂരൻ ഇത് മൂന്നുമായിരുന്നു പുള്ളി സംബന്ധിച്ചു നമ്മുടെ ഇടയില പിന്നെ ആൾക്കാർ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെറ്റ് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടുണ്ടണ്ട അഞ്ചാറുണ്ട അങ്ങ് പറയും ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയല്ല സഭയിലൊക്കെ ചില എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറയും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഉപവാസത്തിലായിരുന്നു ഇന്ന് തിരുവത്താഴ് എടുക്കാൻ പോവാണ് ഈ സഭയുള്ള ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടുണ്ടുണ്ടുണ്ടുണ്ടുണ്ടുണ്ടാൻ നിന്റെ ഉണ്ടാകും സാധ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറ തെറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ഷമിക്കണേന്ന് പറയണം അല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവിടെ ആരാ കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണോ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ആപ്പ് ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ബാക്കി എല്ലാ ആപ്പും എല്ലാവരും കയറുണ്ട് ആപ്പിന്റെ വേളമല്ലോ വീട് ഒരുത്തം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ മൊബൈലാണ് അതെ എത്ര ആപ്പുണ്ട് പറയുവാ മൊത്തം ആപ്പാ 
ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ആപ്പ് ഇതുവരെ അതിന് വന്നില്ല എന്താണെന്നറിയോ ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് വേറൊരാൾ അറിയുന്ന ഒരു ആപ്പ് ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് അത് ഇറങ്ങല്ല ഏറ്റവും കുറഞ്ഞപക്ഷം എൻ്റെ മരണം വരെയെങ്കിലും ഇറങ്ങല്ല അതെന്തിനാ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വല്ലവരുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നതൊക്കെ എൻ്റെ മൊബൈലിനകത്ത് വന്നാൽ ഞാൻ പിന്നെ അവർക്ക് എങ്ങനെ കൈ കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങല്ലേ അപ്പ ചിലരൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ഇറങ്ങട്ടെ 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 ഞാൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ വലിയ വായിലേക്ക് അരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങാത്തത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ കോളേജിൽ പോകുന്ന പിള്ളേരുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ വരുമ്പം അവർ കോളേജ് വെച്ച് ചിന്തിച്ചത് മുഴുവൻ അല്ലെ പോയടുത്ത് വെച്ച് ഭർത്താവ് ചിന്തിച്ച് വിടും ഭാര്യയുടെ ആപ്പിനകത്ത് വന്നാൽ ഇതിലും വലിയൊരു ആപ്പുണ്ടോ ചിലർ കൈവൊക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വരല്ലേ നടിന്ന് രാത്രി നിന്റെ ഹൃദയം അറിയുന്നൊരു തമ്പുരാ നിന്റെ ഉള്ളം അറിയുന്നൊരു തമ്പുരാ അത് മൊബൈലിന്റെ ആപ്പല്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യമുള്ളതും ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും അത് പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധി മജ്ജകളെയും വേർവിടുവിക്കും വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതും ബാക്കി പറയാൻ കൃപയുണ്ട് അതിനെ പറയാന്ന് പറ അത് ചിന്തനകളെയും ഹൃദയത്തിലെ ഭാവങ്ങളെയും അത് തിരിച്ചറിയുന്ന വചനം ഇന്ന് രാത്രി കരകുളത്തോട് പറയാ നിന്റെ വേദന അവൻ അറിയാ നിന്റെ കട്ടത അവൻ അറിയാ നിന്റെ മനസ്സ് അവൻ അറിയാ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ അറിയാ ഇന്ന് രാത്രി ആ തമ്പുരാനാ പറയുന്നത് നിന്റെ തെറ്റുകൾ ഞാൻ ക്ഷമിക്ക നിന്റെ കുറവുകൾ ഞാൻ ക്ഷമിക്ക നിന്നെ ഒരു പുതിയ പാത്രമാക്ക ഇന്ന് രാത്രി നിനക്കൊരു മാറ്റം തരാ പുതിയ അനുഗ്രഹം നിന്റെ തുരുത്തിൽ പകരാൻ ഇന്ന് രാത്രി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് നിന്നെ ഒന്ന് മാറ്റി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒരു പുതിയ പാത്രം എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് നന്ദിയോട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ അബ്ദ മണ ഷീന എത്ര പേര് എത്ര പേര് എത്ര പേര് എത്ര പേര് ഇന്ന് രാത്രി ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കും പറയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ഒരു മാറ്റം വേണം സാർ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വേണം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു എൻ്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു ഇത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ നീ പ്രാർത്ഥിക്കണോ ദൈവസിനെ സമർപ്പിക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നിന്റെ കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സ്തോത്രം വരെ തുടങ്ങിക്കോ നിന്റെ ചെവി കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഹൃദയത്തിന് തോന്നിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരനുഗ്രഹം നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു നിന്റെ വീടിന്റെ മറ്റത്ത് നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് മംഗളകാര്യം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്മമാരോട് അപ്പന്മാരോട് അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് അതിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക ഉപരി പഠനം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോട് ദൈവം അത് ഒരുക്കുക രോഗികളായി കരയുന്നവരോട് സൗഖ്യം നിനക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് ദൈവം പകരാൻ പോകുക കൃപയുള്ളവർ ആമേൻ പറഞ്ഞു ആ ദൂത് എന്നോടാ പറ ആ ദൂത് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു ആ പ്രവചനം എന്നോടാ നിന്റെ സാമ്പത്തിക വരുമാന മേഖലകളിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എന്റെ ദൈവം അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നോട് കരമുയർത്തി പറ ആ ദൂത ആ പ്രവചനം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അമ്മേ എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് കൃപയിൽ നിറഞ്ഞ ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ ആത്മശക്തിയോട് കഥാവിനെ സൂചാട്ടെ മുമ്പേ ഞാനൊരു പഴയ തുരുത്തിയായിരുന്നു അമ്മേൻ അടുത്ത വാക്യം അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നാൽ എങ്കിലും എങ്കിലും അവിശ്വാസത്താൽ അറിയാതെ ചെയ്തതാകൂട്ടിഫുൾ സെന്റൻസ് എന്ത് രാത്രി കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് അടുത്തിരിക്കുന്നവർ കേൾക്കണമെന്നില്ല ഉള്ളിൽ നിനക്ക് പറയാ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയത് കൊണ്ട് കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി ഈ പാത്രത്തിന് ഒരു മാറ്റം തരണം ഇതിനൊന്ന് ഉടച്ച് പണിയണമേ ഇന്ന് രാത്രി പരാ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നോണ്ട് പറ തിരുക്കരത്താൽച്ചു എന്നെ ഇന്ന് രാത്രി പറ കൂശവൻ കൈ കളി മണ്ണു ഞാൻ അനുദിനം നീ പണിയണമേ 
എങ്ങനാകും കർത്താവ് പറഞ്ഞു പഴയത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് പറ്റില്ല പഴയത് പറ്റില്ല പുതിയതാണെങ്കിൽ എന്താകാൻ പറ്റൂ പുതിയ സിറ്റി ആകാൻ പറ്റൂ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവേ പുറമെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഒരു പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഇടാം പുതുമേ പുറമെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ആകൃതിക്ക് വേണേൽ മാറ്റം വരുത്താം ഇപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി വരെ ഉണ്ട് നിൽക്കുന്ന നിപ്പി നവ്യാനായരോ കാവ്യ മാധവനോ മമ്മൂട്ടിയോ മോഹൻലാലോ ആരെ പോലെ വേണേലും ആകാം അവരറിയരുതെന്ന് മാത്രം അല്ല അവരറിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് ഇത് ഇതെല്ലാം ആകാം ഇപ്പം ഇപ്പം അതെല്ലാം ഉണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സൈസ് ഒരു കവറൊക്കെ ഉണ്ട് മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ടാൽ മതി അത് മൂക്കുള്ളത് മൂക്ക് നീണ്ടത് പല സൈസ് എല്ലാം ഉണ്ട് തൊലി മാറ്റിത്തരും എല്ല് മാറ്റിത്തരും മൂക്ക് മാറ്റിത്തരും ചെവി മാറ്റിത്തരും മാറ്റിത്തരാത്തൊരു സാധനം യേശു മാറ്റിത്തരും ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലും അമേൻ മാറ്റിത്തരാത്ത ഒന്ന് ഇന്ന് രാത്രി തമ്പുര മാറ്റിത്തരും വായിക്കാം യഗസ്കൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ആറാം അധ്യായത്തിന് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ വായിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയൊരു ഹൃദയം തരും ഓ ഒന്ന് കൈയടിക്കുന്ന ഇന്ന് രാത്രി തോലി തന്നാ പോര ഇന്ന് രാത്രി ഡ്രസ്സ് തന്നാ പോരാ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു കഷ്ണം എല്ല് മാറ്റി വെച്ചാ പോരാ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ മാറ്റി ഒരു പുതിയ ഹൃദയം ഇന്ന് രാത്രി പറഞ്ഞു പഴയ നിന്റെ കൂടെ പുതിയ വിചാരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്ന് രാത്രി ഹൃദയം തന്നെ അങ്ങ് മാറ്റുക ഞാനൊരു പുതിയ ഹൃദയം ഇന്ന് രാത്രി നിനക്ക് തരാം ആ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാമോ ക്ഷമിക്കുന്ന ഹൃദയം സഹിക്കുന്ന ഹൃദയം പകയില്ലാത്ത ഹൃദയം ഓ ഒരു തോത്രം കൊല്ലം പറയുന്നില്ല വൈരാഗ്യമില്ലാത്ത ഹൃദയം ആമേൻ എല്ലാത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തെ മുഖത്തപ്പെടുത്തുന്ന ഹൃദയം ഇല്ലായ്മയിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം പുതിയൊരാത്മാവിനെ പുതിയൊരാത്മാവിനെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ബി എസ് സി എം ബി ബി എസ് എഫ് ആർ സി എസ് എം ആർ സി പി എം എസ് എം ഡി ആമേ ലക്ഷോറ കിംസ് നിംസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മുഴുവൻ ഡോക്ടർമാരും പുതിയൊരു ആത്മാവിനെ തരാൻ ആൾക്ക് പറ്റും ആമേ കൊല്ലം കുണ്ടറയിൽ പടപ്പുകരയിൽ ഞങ്ങൾ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനും കെ തോമസ് ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ യോഗം നടത്തി സൂപ്പർ ഏറ് സൂപ്പർ ബഹളം ആമേ യോഗം വിജയിച്ച് പ്രതികൂലം ഉണ്ടേല് വിജയിക്കും പിന്നെ എന്നാ അമേൻ സ്തോത്രം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അമേ വണ്ടും കിളിയൊക്കെയാണ് നിന്റെ പ്രതികൂലമെങ്കിൽ നിന്റെ മാവേ പൂ മാത്രമേ ഉള്ളതാ അമേൻ കണ്ണിമാങ്ങ ആയാൽ പിള്ളാരേറെ തുടങ്ങും ഇപ്പം നിന്റെ സഭയ്ക്കിട്ടെതിരെ പിള്ളാരാണ് എറിയുന്നതെങ്കിൽ കുഞ്ഞുമാങ്ങായേ ഉള്ളൂ അന്ന് മുഴുക്കട്ടെ മുഴുത്തവൻ്റെ ഏറെ വരും പൈസകളും ഇന്ന് രാത്രി കൃപയുള്ളവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ മുഴുക്കുമ്പോൾ മുഴുത്തവൻ്റെ ഏറെ പഴുക്കുമ്പോൾ കച്ചവടക്കാരൻ്റെ ഏറ് വരും ആ അതാ ഏറ് അമേൻ എനിക്കെന്താ പൊക്കം കുറഞ്ഞെന്ന് ഓർത്ത് എനിക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഇപ്പം അതില്ല പറഞ്ഞാൽ എന്നാന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ നാല് സൈഡിൽ നിന്ന് വേറെ വടക്കുന്നും തെക്കുന്നുമല്ല 
അവിടെ നിൽക്കുന്നവൻ എറിയുന്നു ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എറിയുന്നു അവിടുന്ന് ഞാൻ പൊക്കം കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ കുഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഏറെ അവനിട്ടും ഈ ഏറെ ഇവനിട്ടും അവർ എറിഞ്ഞ് ഊപ്പാട് വരുവാപ്പോ ഞാൻ ഇച്ചിരി താന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക എത്ര പ്രകൃതി സന്തോഷമുണ്ട് കർത്താവിനെ നന്ദി അവിടെ സൂചിച്ചാട്ടെ കുഞ്ഞേ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറയാം എനിക്കൊക്കെ എ തോമസിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ദൈവദാസന്മാർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കളില്ല കൃപയുള്ളവർ ദൈവത്തെ സൂചിച്ചാട്ടെ ഞങ്ങളൊക്കെ യേശുവിനെ അറിയാതെ അമ്മ കാക്കാല പിടിച്ച് തെരുവിൽ കൂടെ നടന്നത് അവൻ ഒന്ന് മിണ്ടിയാൽ രണ്ട് മിണ്ട് ഒന്നടിച്ചാൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വീട്ടിൽ കയറാത്ത സൈസ് തല്ലിയിടുന്ന പള്ളികളെ പുള്ളിയിലായിരുന്നു എല്ലാം നിർത്തി കൃപയാൽ സന്തോഷമായിട്ട് ഈ പുസ്തകം എടുത്തപ്പെടാൻ പ്രതികൂലം തുടങ്ങി അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം അത് ഞങ്ങളുടെ ശത്രുവല്ല പുസ്തകത്തിൻ്റെ ശത്രുവാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയാം ഈ ബൈബിളിൻ്റെ ശത്രു യേശുവിൻ്റെ ശത്രുവാ അവരോട് ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയത്തില്ല ബൈബിൾ മറുപടി പറയും യേശു മറുപടി പറയും ഇന്ന് രാത്രി പറയാം അമേൻ കല്ലേലുയാ ബൈബിളിനെ എതിർക്കുമ്പോൾ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് മനുഷ്യരല്ല ആരെല്ലാം നിന്നോട് എന്തെല്ലാം എതിർത്ത് പറഞ്ഞാലും നീ മറുപടി പറയരുത് അതെല്ലാം തമ്പൂരാൻ പറഞ്ഞോളൂ സ്തോത്രം സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിനെ സൂചിച്ചാട്ടെ കൃപയിൽ നിറഞ്ഞ ദൈവത്തെ സൂചിച്ചാട്ടെ ആത്മശക്തിയോട് ആത്മശക്തിയോട് ആത്മശക്തിയോടെ ആ സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ മുഖത്തപ്പെടുത്തിയാട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി അമേൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് തമ്പുരാൻ പറയുക ആർക്കും മാറ്റി വെക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ കഴിയാത്ത ആത്മാവിനെ എന്റെ തമ്പുരാൻ മാറ്റി വെക്കും ഹല്ലുലിയ ആർക്കും ഹല്ലുലിയ മാറ്റി വെക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്റെ കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും സന്തോഷത്തോടെ ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഇരിക്കുന്നവര് വരെ ഇന്ന് രാത്രി കരമടിച്ചിട്ട് പറ ഇന്ന് രാത്രി ആർക്കും ആർക്കും പുതിയതായി തരാൻ കഴിയാത്തത് എന്റെ തമ്പുരാടിക്കുന്നവന് പോലും തടയാൻ പറ്റില്ല അറിയോ നിനക്ക് ദൈവം തന്ന ഇത് വാങ്ങാനിരിക്കും നമ്മൾ തന്നെ പറയാം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും തടയാൻ പറ്റില്ല അത് വീട്ടിൽ വരും ഡൽഹിക്ക് പോകുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ ട്രെയിനേല് ഡൽഹി ചെല്ലാറാകുന്നവരെ നിറച്ചാളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഡൽഹി നിസാമുദ്ദീൻ സ്റ്റേഷൻ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ആൾക്കാരെല്ലാം ഇറങ്ങി ഒരു തമിഴ്നാട്ടുകാരൻ ഒരു യാത്രക്കാരൻ അതിനകത്തുണ്ട് അങ്ങനെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഡൽഹിക്ക് ജോലി അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി പോരാൻ നേരത്തൊരു പുതിയ സൂട്ട് കേസൊക്കെ മേടിച്ച് ഡ്രസ്സെല്ലാം എടുത്ത് വന്നതാണ് എല്ലാവരും ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ആ കോറിഡോറിൽ പുള്ളി ഇരുന്ന ആ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആ കോറിഡോറിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു സായിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറങ്ങാറാകുന്നതിന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഈ സായിപ്പ് സീറ്റല്ല സായിപ്പ് പിടച്ച് താഴെ വീണു ഇവർ രണ്ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പുള്ളി സോത്രം സോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് സായിപ്പിനെ എടുത്ത് മടി കിടത്തി അവിടെ കിടന്ന് പുള്ളി ചത്തുപോയി നാലു ചോക്കി ഇറങ്ങാറായപ്പോ റെയിൽവേ പോലീസ് വന്നു പോലീസ് വന്നു കൊണ്ടുപോയി സായിപ്പിനെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് കൊണ്ടുപോയി ഈ പാവം തമിഴം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പുള്ളി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുക പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞു മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞു റിപ്പോർട്ട് വന്നു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് തമിഴിനോട് പറഞ്ഞു പോസ്റ്റ്മോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് ആയ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പുള്ളി പറഞ്ഞു നീ നീ പൊക്കോ തരാൻ ആമെ കുച്ചു കേസ് കുച്ചു നൈ പിന്നെ പുള്ളി രണ്ട് ബാഗ് അവിടെ ഒരു കീറിയ ബാഗ് ഇരിപ്പുണ്ട് അത് ആ സായിപ്പിന്റെ ഇയാളുടെ പുതിയ സൂക്കേസ് കൊടുത്ത് ഇറങ്ങാൻ നോക്കിയപ്പം അവിടുത്തെ പോലീസ് പറഞ്ഞു നവാ സൂട്ട് കേസ് ഉദറക്കോ ഓ പുറാനല്ലൊക്കെ ചാവും ആ പുതിയ സൂട്ട് കേസ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ പടിക്കറി തത്തണോ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ പട്ടണ വാല മേരാനെ ആ കീറിയത് എൻ്റെ അല്ല ഓ ആത്മീക്കായ മർണാന ഉസ്കായ എൻ്റേതല്ല എനക്കും കിടയ ഇത് എൻ്റെ ഭാ എൻ്റെ ഭാഗല്ല ഇന്ന് പുതുസ് ഞാൻ വാങ്ങരുത് എന്നാ പറഞ്ഞു ഏ പുറാനല്ലല്ലോ നവാ ഉദ പുതിയത് അവിടെ വെച്ചേച്ച് പഴയതെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഉടനെ പറഞ്ഞു മേ ഐസാൻ ഐ കരേക ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു ഒറ്റ അട്ടിയാണ് സൈ അയാളുടെ ഉദ്ദേശം എന്നാന്ന് അറിയുമ്പോൾ പുതിയ സൂട്ട് കേസ് സായിപ്പിൻ്റെ ആണ് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കാണും ഇവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടിച്ചു മാറ്റാനാണ് കാരണം സായിപ്പ് ചത്തുപോയല്ലോ ഇവനോട് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പുതിയത് അവിടെ വെപ്പിച്ചിട്ട് ഒറ്റ അട്ടി എടാ പഴയതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവൻ പഴയത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോയി ഇവൻ തിരിച്ചങ്ങ് പോയി ഇവിടെ ജോലിക്കൊന്നും നിന്നില്ല അടിയും കിട്ടി പ്രശ്നമായി
ஊரானுக்குள்ள பொருளை எடுக்க கூடாது இல்ல எடுத்துட்டு வந்து இதெல்லாம் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா ദൈവത്തോട് സന്തോഷത്തോടെ ഈ പുതിയ ഹൃദയം വെക്കണമെങ്കിൽ ഓൾറെഡി അവിടെ എന്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് എന്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് പഴയത് ഇരിപ്പുണ്ട് രണ്ട് ഹൃദയം വെക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പഴയത് മാറ്റണം ഇപ്പൊ പഴയതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പുതിയത് വെച്ചാൽ പോരെ എങ്കിൽ പിന്നെ ആട്ട് നമുക്ക് പോകാം അമേൻ അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യത്തിലേക്ക് വരുക ആ ആ മുപ്പത്താറിന്റെ ഇരുപത്താറിന്റെ പുതിയ ഹൃദയം തരും പുതിയ ആത്മാവിനെ പകരും അടുത്ത വാക്യം കല്ലായുള്ള ഹൃദയം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൽ നിന്ന് നീക്കി മാംസമായ ഈ കല്ല് പോലുള്ള ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നാ അറിയാമോ ചില ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ നിന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുക ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ അടുത്ത വേറെ ആൾ അവിടെ വണ്ടി കാത്ത് നിൽക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ അവനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇല്ലടേ ഇവ ഇവ എന്തിന് നമ്മളെ കൊഞ്ഞണം കാണിക്കുന്നത് ഇവന്റെ റബ്ബർ ഷീറ്റ് നമ്മൾ എടുത്താ എന്നാലും നമ്മളെ കാണുമ്പം ഇവന്റെ ബസ് ഞാൻ തടഞ്ഞിട്ടേക്കുന്ന പോലെ ഇവൻ എന്നെ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അടുത്ത ബസ് വരുമ്പോൾ പോകും അത് കറക്റ്റാ സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയാണോ നമ്മൾ ചുമ്മാ അവിടെ നിൽക്കുക അത് സാധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മളെ പുള്ളി നോക്കിയിട്ട് പുള്ളി ചിരിച്ചാലും ചിരിക്കൂല ചില എനിക്കാണ് ചിരിക്കാത്തവരെ ഭയങ്കര പേടി വാ കാരണം ചില ആൾക്കാർ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ചിരിക്കാൻ പക്ഷെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കരണ്ട് അടിക്കുന്നവർ ചിരിച്ചു കളയും കല്ല് പോലുള്ള കൃതി അമേൻ സ്വാത്ര കാഴ്ച പാത്രം വരുമോ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകാർ പോലും എടുക്കാത്ത കീറിയ പത്ത് ഇപ്പൊ ചില ഓർക്ക ഇത് നേരത്തെ പ്രസേകണ്ട മാസ്റ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാണ് പറയുന്നത് നാളെ ഉണ്ടല്ലോ മാംസമായി ഇടാനുള്ള സമയം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നരേന്ദ്ര മോദിജി വൈലറ്റ് നിറവുള്ള നോട്ടൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ടില്ലേ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളത് ഇട്ടുകൂടെ സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവ് സൂചിച്ചാട്ടെ ആ വൈലറ്റ് ഒന്നും ഇടാൻ വശമില്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല പച്ച നിറവുള്ള ഓർമ്മ ഇട്ടോളൂ സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവ് സൂചിച്ചാട്ടെ കൃപയിൽ നിറഞ്ഞ ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ കല്ലു പോലുള്ള ഹൃദയം അമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ ആർക്കും മരങ്ങാത്ത ഹൃദയം ഒന്നിന് ഒതുങ്ങാത്ത ഹൃദയം എല്ലാവരും ആരെന്ന് പറഞ്ഞാലും അംഗീകരിക്കാത്ത ഹൃദയം വായ്പ ചോദിച്ചാൽ പോലും കൊടുക്കാത്ത ഹൃദയം ഒരു മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാത്ത ഹൃദയം ഇന്ന് രാത്രി തമ്പുരാൻ പറയുക ആ പാറയിൽ വചനമെന്ന വടി കൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഒന്നടിച്ചാൽ മുപ്പതിനായിരം പേർക്ക് വെള്ളം തന്നതുപോലെ ഇന്ന് രാത്രി ചില കല്ല് ഹൃദയങ്ങളെ തമ്പുരാൻ അതൊരു പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന നിന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ നിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ നിന്റെ അയൽവക്കക്കാർ നിന്റെ സ്നേഹിതർ നീ ജോലി കമ്പനിയുടെ മുതലാളി വലരുമായിരിക്കാം എന്നാൽ ആ കല്ല് പോലുള്ളതിനെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എന്റെ ദൈവം ഒന്ന് ഉടച്ച ഒന്ന് ഉടച്ച അതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി ഒരു പുതിയ മാംസളമായ നല്ല ഹൃദയം അമേൻ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൈ കൊടുത്ത് പറ സമയം പോയാലെന്നെ പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല പറ സമയം പോയാലെന്നെ പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല പറ വിടാനും തോന്നുന്നില്ല സ്വത്ര സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിനെ സൂചാട്ടെ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ അമ്മേൻ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യേകതാ ഇന്ന് രാത്രി നീ തല്ലിപ്പുളിയാ നീ അഴുക്ക നീ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവനാ പോ നന്നാ കണ്ട മുടിഞ്ഞു പോകും എന്നൊന്നും പറയുന്ന ദൈവത്തല്ല ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കുറ്റമുണ്ട് കുറവുണ്ട് പക്ഷെ തമ്പുരാൻ ചേർത്ത് പിടിക്കും എന്നിട്ട് പറയും കുഞ്ഞെ ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം തായ് പോലെ തേച്ചി തന്തെ പോലെ ആച്ചി തോഴ്മീദൃശ്യമന്തിടും എന്തെന്ന് ഒരമ്മയെ പോലെ 
ഒരപ്പനെ പോലെ ഇതില് കരുതുന്ന തമ്പുരാൻ തായ് പോലെ തെറ്റി തന്തൈ പോലെ ആറ്റി ും വാഴ്വിലേ ണങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടതാലേ മുടിന്തതെന്ന് നിനൈത്ത നാൾ ഉയിർ വാഴ്ഗിന്റേ ുള്ള കണ്ണുകൾ എന്നെ കണ്ടുവല്ലോ മുടിഞ്ഞു വന്നു ലോകം ചൊല്ലി ഉയർത്തി നാഥൻ നിന്റഴക്കുള്ള കണ്ണുകൾ എന്നെ കണ്ടുവല്ലോ മുടിഞ്ഞു വന്നു ലോകം ചൊല്ലി ഉയർത്തി നാഥൻ എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് നന്ദിയോട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി ചില കല്ലു ഹൃദയങ്ങളെ ചില സ്റ്റോണി ഹാർട്ട്സ് അതിന് തമ്പുരാൻ ഉടയ്ക്കുക സ്നേഹിത ആർക്കെങ്കിലും എന്നോട് സ്നേഹം തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്നെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഒന്ന് സഹായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചില ശബ്ദത്തിനകത്തുണ്ട് തമ്പുരാൻ പറയ നീ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ചില ഓ സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ ഇതുവരെ നീ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ചിലരെ നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് അയക്കാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിനറിയാം ക്യാൻ യു ബിലീവ് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇത്താലിയക്കാരനായ കൊർണല്യോസിന് തോൽക്കൊല്ലനായ ഷീമോനെ അറിയില്ല സ്വത്രം പറ ബൈബിൾ അറിയാവുന്നവർക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതും അറിയും തോൽക്കൊല്ലനെ അറിയില്ല ഇത്താലിയെ അറിയില്ല ആ എന്നാ കേട്ടോ ഇത്താലിയക്കാരനായ കൊർണല്യോസിന് തോൽക്കൊല്ലനായ ഷീമോനെ അറിയില്ല തോൽക്കൊല്ലനായ ഷീമോന്റെ വീട്ടിൽ ഷീമോൻ എന്ന് മറുവേനുള്ള ഒരു പത്രോസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയില്ല ആർക്കും ആരെ അറിയില്ല ഇത്രയും സ്വർഗത്തിൽ മനസ്സിലായപ്പോൾ കൊർണല്യോസിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ദൂതൻ ഇറങ്ങി ഓ കൃപയുള്ളവർ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കോ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ചില ബന്ധങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ആരോടൊക്കെയോ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ആരോടൊക്കെയോ നിന്റെ സഭയുടെ ഉദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി നിന്റെ സഭയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ കുടുംബത്തിന് അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നിന്റെ മക്കളുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓ ആരോടൊക്കെയോ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു ഏറ്റെടുത്തോ ഇത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി പഴയ തുരുത്തി പൊളിയും ആ ഇന്ന് രാത്രി പഴയ തുരുത്തി പൊളിയും പുതിയതിന്റെ പണി നടക്കുക അന്ന് രാത്രി കർത്താ പറയ ഇന്ന് രാത്രി പഴയത് പൊളി അവൻ പുതിയത് പണിയാസ് ഒരു ദൂതൻ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിട്ട് കൊർണല്യോസിനോട് പറഞ്ഞു തോൽക്കൊല്ലനായ ഷീമോന്റെ വീട്ടിൽ അവൻ പത്രോസ് എന്ന് മറുപേരുള്ള ഷീമോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യേശുവിന്റെ ശിഷ്യൻ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഹല്ലേലുയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാകട്ടെ ആമൻ ഹല്ലേലുയ നിനക്ക് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് നിനക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ കാരകുളത്ത് സുവിശേഷകൻ ഫാസ്റ്റർ കെ ഒ തോമസ് കെ തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ദൈവദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുന്നുണ്ട് നീ അവിടെ ചെല്ല ർക്ക് സന്തോഷത്തോടെ കഥ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും ദൂതം വന്ന് കുറഞ്ഞോസിനോട് പറയാണ് എനിക്ക് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ജിത്തു ഭാഷ ഞാനത് ഒരു നൂറ് വട്ടം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൂതം വന്ന് പറയാണ് നിന്റെ ചാരിറ്റബിൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നെ കുറഞ്ഞോസ് ആമേസ് വേറെ കാറ്റഗറിയ പുള്ളിയുടെ ആമേൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്യൂണുണ്ട് വേറെ ട്യൂൺ ഇനിയും ഉള്ളവരുണ്ട് അത് വേറെ ട്യൂണാണ് കാറ്റഗറി വേറെയാണ് നമ്മൾ ആമേൻ എന്ന് പറയും എല്ലാവർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതെല്ലാം കൂടി ഇനി വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ ട്യൂണ് വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓർത്തോണം കാറ്റഗറി വേറെയാണ് അമേൻ ഉടനെ പറഞ്ഞു നിന്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉടനെ കുറഞ്ഞാൽ 
നിന്റെ എല്ലാ താറാമുട്ടയും തയ്യൽ മെഷീനും പഴയ തുണിയും അരിയും പ്രളയബാധിത പ്രശ്നങ്ങളും അതിന്റെ സഹായങ്ങളും സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ദൂതം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു തോൽക്കൊല്ലനായ ശ്രീമോന്റെ വീട്ടിൽ പാസ്റ്റർ പത്രോസ് കൊണ്ട് താമസമുണ്ട് പുള്ളിയെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് ഒരു കോട്ടേജ് മീറ്റിംഗ് നടത്തണം കൊനോലിയോസിന് ചോദ്യം ഇത്രയും ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എന്തിനാ ഒരു കോട്ടേജ് മീറ്റിംഗ് അത് നീ അങ്ങ് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൃപയുള്ളവർ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ നിന്റെ താറാമട്ടം എത്തിയാ പോരാ നീ അങ്ങ് എത്തണം സ്തോത്രം കരമടിച്ച് കരമടിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി തമ്പുരാനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ട കൃപയിൽ നിറഞ്ഞ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ അമേൻ അമേൻ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകുക ടോണി ഘാട്ട് കല്ല് പോലുള്ള ഹൃദയങ്ങൾ മാറ്റുന്നു നമ്പർ ടു നാൽപ്പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തിന് ഇരുപതാം വാക്യം അമൻ മാനത്തോടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആ വിവേകഹീനായാൽ വിവേകഹീനായാൽ നശിച്ചു പോകുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് അവരെ കൊന്നുകളേട എന്നൊരുത്തം പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഏത് വലിയ നേതാവായാലും അവന്റെ പേരാണ് മൃഗം എന്റെ ദൈവത്തിന് പ്രത്യേകത കൊല്ലുന്നവനല്ല ജീവിപ്പിക്കുന്നവനാണ് അമേൻ മൃഗങ്ങളെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നതുപോലെ മൃഗങ്ങളെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നതുപോലെ അമേൻ യാതൊരു വിവേകവും ഇല്ലാതെ ഔചിത്യബോധമില്ലാതെ മാനുഷിക പരിഗണന പോലും ഇല്ലാതെ കൊല്ലുന്നവരും അമ്മമാർ രണ്ട് മിനിറ്റ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് പത്രവാർത്ത പറഞ്ഞോട്ടെ രണ്ട് വയസ്സും അഞ്ച് വയസ്സും ആറ് വയസ്സുമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊല്ലുന്ന അവൻ ഘാതകന്മാർ അവരെ എന്താ വിളിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യനെന്നാണോ അല്ല മൃഗം എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള അമ്മയുടെ 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 പ്രായമുള്ളവരോട് അപമര്യാദയെ പിറവാറുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് കാരനായ ചെറുപ്പക്കാരനെ അവനെ മനുഷ്യൻ വിളിക്കണോ അതോ മൃഗമെന്ന് വിളിക്കണോ ആ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ദൈവം പുതിയ വീഞ്ഞു പകരുമോ നോ അതാ ഇന്ന് രാത്രി പറഞ്ഞത് തുരുത്തി പൊളിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് നീ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ഹൃദയം ഒന്ന് മാറ്റണം ആ മൃഗതുല്യമായ അവൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായ യാതൊരു വിധമായ മാനുഷിക പരിഗണനയും ഇല്ലാതെ ആ ജനനിയുടെ പൊക്കൾ കൊടിയിൽ ചാവേർ മുമ്പുകൾ വെച്ച് കെട്ടി തെരുവുകളെ ചുടകക്കളമാക്കി കാശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ ഭീകരന്മാരുടെ തേർവാഴ്ചകളാക്കി തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകലും വില പേശലുകൾ നിത്യ സംഭവങ്ങളാക്കി മാറ്റി ആഞ്ഞിലിക്കൊമ്പലും ആസ്വഡ്ബൽപ്പിലും പൊട്ടാസം സൈനേഡിലും റെയിൽവേ പാളത്തിലും ആയിരങ്ങളുടെ പതിനായിരങ്ങളുടെ ജീവനെ ബലി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന അവൻ ഭയങ്കരമായ പാവ പ്രവണതകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പൈശാചിക കൂട്ടുകെട്ടുകളായ മൃഗ മനുഷ്യൻ രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു ആ ഹൃദയം മാറണം അത് മനുഷ്യ അവൻ ദൈവ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയമാകണം സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ ആ മനസ്സിനൊരു മാറ്റം വരണം ആ പാവ സ്വഭാവങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റം വരണം ഇന്ന് രാത്രി കരകുളം ദേശത്തോട് എനിക്കറിയാം സ്വമയപരിധി ഉണ്ട് എങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കറിയാം കരകുളം അഭ്യസ്ത വിദ്യർ സ്നേഹ സമ്പന്നർ അവരവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ഔത്സുഖ്യമുള്ളവർ പരസ്പരം പ്രശ്നങ്ങളോ അമേൻ ഈ കരകുളത്തിൻ്റെ പേര് അമേൻ ഒരു മോശമായ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പേരിൽ വാർത്തയായിട്ട് വരാത്തൊരു സ്ഥലമാണെന്നുള്ളത് കരകുളത്തിൻ്റെ സന്തോഷമാ ഒന്ന് കൈയടിച്ച് ദൈവത്തെ സുജാട്ടെ കരകുളത്ത് നിന്ന് പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കരകുളത്തെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുള്ള വീടുകളെ ഓർത്ത് ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു അമേൻ ഇന്ന് രാത്രി വിദ്യാസമ്പന്നരായി എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാന്യതയുള്ള ദൈവജനത്തോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒരു എളിയ സുവിശേഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ കണ്ണന്ദേവൻ കമ്പനിയിൽ റബ്ബറും തോട്ടത്തിൽ ഓടിച്ചിട്ട് കൊന്നുകളഞ്ഞ നബീസിയും ബംഗാളുകാരൻ അമാനുഷികമായി അതിദാരുണമായി കൊന്നൊടുക്കിയ പെരുമ്പാവൂരെ ജസിയും 
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുമ്പിലിട്ട് വെട്ടിക്കൊന്ന ജയചന്ദ്ര സാറും അമ്പത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് വെട്ടി വെട്ടിക്കൊന്ന ടി പി ചന്ദ്രശേഖരനും കോട്ടയം കിളിരൂരിൽ വിലാസം ചെയ്ത് മരിച്ച ശരണ്യയും സൂര്യനല്ലി കാര്യം പറവൂർ കാര്യം ഡൽഹിയിൽ ബസ്സിനകത്തിട്ട് ഓടിച്ച് ബസ് കൊണ്ടുപോകുന്നിടയ്ക്ക് നാലു പേർ കൂടി വിലാസം ചെയ്ത് അവസാനം മൗണ്ട് എലിസബത്ത് സിംഗപ്പൂരിൽ വെച്ച് മരിച്ചു പോയ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥി ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തൊമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരുവുകളിൽ ചുട്ടുകൊല്ലപ്പെട്ടവരും ആൾക്കൂട്ട മരണങ്ങളാക്കി മാറ്റി തെരുവുകളിൽ തല്ലി ചലച്ച് കൊന്നുകൂട്ടിയവരുടെ ഇഷ്ടിന്ന് രാത്രി തീരത്തില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അമ്മൻ ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നു അവർ ഭരിച്ചിട്ടാണ് ഇതുണ്ടായത് ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നു ഇവർ ഭരിച്ചിട്ടാണ് അതുണ്ടായത് എന്റെ ചോദ്യം ആര് ഭരിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ മാറും സൂത്രം പറ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ മനോമുഖരത്തിനകത്ത് ഈ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ കേരളം ഇന്ത്യ അമൻ പഞ്ചാബ് അമൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് അല്ല ബീഹാർ അല്ല ഒറീസ അല്ല ആസാം അല്ല മഹാരാഷ്ട്ര ആര് ഭരിച്ചാൽ കൊലപാതകം അവസാനിക്കും ആര് ഭരിച്ചാൽ വലാസംഗം അവസാനിക്കും ആര് ഭരിച്ചാൽ അവിടുത്തെ പലവിധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരും ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ പ്രസംഗിക്കുന്നവർക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഞങ്ങളുടെ ഓമന പ്രധാനമന്ത്രിയാ ഇവിടുത്തെ സകല ഭരണകർത്താക്കൾ അത് നമ്മുടെ രാജ്യമാ നമ്മുടെ ഭരണകർത്താക്കളാ ഞങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി കരകുളത്തോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയൂ ഇവിടെ ആര് ഭരിച്ചാലോ ഇവിടെ കൊലപാതകം നടക്കും ഏത് ഭരണം മാറിയാലോ ഇവിടെ ബലാസങ്ങൾ നടക്കും ഇത് മാറണമെങ്കിൽ ഭരണമല്ല മാറേണ്ടത് പകരം മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം മാറണോ അവന് അങ്ങനല്ലെന്ന് പറയാൻ ഒരു മാന്യതയുള്ള സ്നേഹിതനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ യോഗം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് രണ്ട് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കണം സ്നേഹിത എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല ഞാനൊരു എളിയ സുവിശേഷൻ പക്ഷെ എൻ്റെ അനുജനെ പോലെ എൻ്റെ പിതാവിനെ പോലെ ഒരപ്പൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ പറയാം സാർ കരകുളത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ്റെ സോതാവേ ഇവിടെ ഏത് ഭരണം മാറിയാലും ഇവിടെ ആര് മരിച്ചാലും ഇവിടെ ഇലക്ഷൻ ആർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയാലും ഇവിടെ ഇനിയും കൊലപാതകം നടക്കും ഇനി ബലാസനം നടക്കും ഇത് നടക്കാൻ കാരണം ഭരണകർത്താവല്ല പകരം മനുഷ്യന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന മൃഗമാ മൃഗം മൃഗം അത് ചാകണം മനുഷ്യന്റെ അകത്ത് ഒരു മൃഗമുണ്ട് അത് ചാകണം അത് ചാകണമെങ്കിൽ അവന് ഞങ്ങൾ മതപരിവർത്തനം പ്രസംഗിക്കുന്നവരല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഒരു മതത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ വേറൊരു മതത്തിലൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി പ്രസംഗിക്കുന്ന കെ എബ്രഹാം എന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതെന്താ കോട്ടയത്ത് നിൽക്കുന്ന ചോറി തരണം മൂടോടെ പറിച്ച് കരകുളത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ അത് അവിടെ നിന്നാലും ചൊറിയും ഇവിടെ നിന്നാലും ചൊറിയും എങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ തന്നെ നിന്ന് ചൊറിയട്ട് പറിച്ചോണ്ട് വെച്ച് എന്തിനാ ചൊറിയിപ്പിക്കുന്നത് അർത്ഥാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടത് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിനാ മാറ്റം വരുന്നത് അപ്പനെ അപ്പനാന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അമ്മ അമ്മയാന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പെങ്ങളെ പെങ്ങളാന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അമ്മ മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ ബഹുമാനത്തോടെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഭരണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടല്ല അവന്റെ മനസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വെറുതെ ചെലവ് ചെയ്യുന്നവരല്ല ഞങ്ങളുടെ ഈ മീറ്റിംഗ് നാടിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ടാ ഈ നാട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം അമേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊലപാതകൾ ഉണ്ടാകരുത് അമേൻ ഇവിടെ ഒളിച്ചോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് ഒരു മക്കളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഈ നാട്ടിലെ മാതാപിതാക്കൾ ഇനി കരയാനിടയാകരുത് ഈ നാട്ടിലെ മാതാപിതാക്കൾ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശവശരീരത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച അവർ കരയാനിടയാകല്ല തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ മോർച്ചറിക്കകത്ത് അജ്ഞാത ജഡം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് അവന്റെ ഷർട്ടിന്റെ കോളറിൽ കരകുളം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു വാർത്ത വരാൻ പാടില്ല ഈ കരകുളത്ത് അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത വരാൻ പാടില്ല കീറിപ്പറിഞ്ഞ വസ്തു പാറിപ്പറഞ്ഞ മുടിയുമായി തുറിച്ച കണ്ണുകളോടെ അലറിക്കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മക്കളുടെ നെഞ്ചത്തേക്ക് വീണ് എന്റെ മോന് എന്ന് പറയുന്ന അമ്മമാർ ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ ഇതാണ് സുവിശേഷം This is gospel. This is the way of the world. The world is the way of the world. 
ദാ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറഞ്ഞത് പഴയ തുരുത്തി പൊളിയണം പുതിയ തുരുത്തിക്കകത്ത് പുതിയ വീഞ്ഞ് പകരപ്പെടണം സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവ് എന്ന് സൂചിച്ചാട്ടെ അമ്മേ അല്ല ലൂയ ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോവുക ഒത്തിരി പാടാനൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് പക്ഷേ ടൈമിൻ്റെ ക്രമീകരണമുണ്ട് അമേൻ അങ്ങനെ പുതിയ ഹൃദയം വന്നാൽ അമേൻ സ്വത്രം പിന്നെയും പ്രശ്നമുള്ളൂ ആ മർക്കോസ്